Tâm Bồ Đề của quý vị thực sự phát ra Sau đó một mực chuyên niệm Một phương hướng Nhất tâm nhất ý chuyên niệm A-di-đà Phật Chuyên cầu Tây Phương Tình Độ Trong cửa nhà Phật có cầu ác ứng Trong đời này quý vị quyết định sanh về thế giới cực lạc Quyết định thân cận A-di-đà Phật Công đức của quý vị viên mãn Tham sân si là tam độc Kể thêm ngạo mạn và hoài nghi sẽ là ngũ độc Phải buồn xuống Nếu không buồn xuống được Phiền phức của quý vị sẽ tòa lớn trong có ngũ độc là mầm bệnh năm thứ mầm bệnh nghiêm trọng bên ngoài có cảm nhiễm lẽ đâu quý vị chẳng bị bệnh bên trong trừ khử tam độc hoặc ngũ độc quý vị gặp phải những bệnh tật bên ngoài Bèn chán bị cảm nhiễm Nói theo y học hiện thời Là quý vị có sức miễn dịch rất cao, rất mạnh Bệnh truyền nhiễm gì quý vị cũng chẳng bị lây Tánh của Bồ Đề Tâm là tốt lành mà Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp Giải chư triền phượt Triền là quấn quanh Phượt là gì? Phượt là trói chặt Giống như đem dây thường buộc quanh Trói chặt quý vị Quý vị chẳng thể cửa quậy được Đây là hình dung từ Y cảnh hưng sư ý Cảnh hưng là một vị Pháp sư Nhật Bản Ngài nói triền phượt chính là bát triền tam phượt Như trong kinh Phật đã dạy Chúng ta coi xem Chính mình có tám thứ ấy hay không? Tám sợi dây thần trói chặt quý vị Quý vị chẳng cửa quậy được Ở đây Cụ niệm tổ có ghi một chú thích nhỏ Dư chư gia đa Dị thập triền tứ phượt Cửa dùng thuyết Tám triền ba phượt của pháp sư cảnh hưng mười triền bốn phượt có thể tra trong phật học từ điển điều thứ nhất trong tám triền là vô tàm chúng ta có tàm hay không hai chữ tàm và quý là thiện tâm sở
vô tàm và vô quý là phiền não tam là gì người qua thường nói người ấy có lương tâm làm chuyện sai quấy lương tâm cắn rứt trong tâm cảm thấy rất khó chịu đó là có tàm kẻ vô tàm thì sao làm đủ mọi chuyện xấu chẳng cảm thấy đã làm chuyện sai quỷ người bình thường chúng ta thường nói kẻ ấy vô lương tâm kẻ ấy thiếu lương tri nên gọi là vô tạm quý là gì quý là sợ người khác chỉ trích chúng ta làm chuyện ác người khác phê bình chúng ta cảm thấy rất kinh sợ vì sợ đại chúng trong xã hội phê bình nên chẳng dám làm chuyện xấu đó là quý tâm sở tức là sợ bị dư luận chê trách nếu chúng ta làm chuyện xấu chẳng sợ người khác dị nghị chẳng mang kẻ khác phê bình đó là vô quý quý vị thấy kẻ làm chuyện ác chẳng bị lương tâm cắn rứt mà cũng chẳng sợ kẻ khác phê bình thì kẻ ấy chuyện xấu gì cũng dám làm đặt hai điều này vào vị trí thứ nhất và thứ hai có tàm và quý sẽ chẳng dám làm chuyện xấu Nếu hiểu nhân quả Ta vừa giấy ác niệm Thiên địa quỷ thần sẽ phê phán ta Ngay cả ý niệm bất thiện Kẻ y cũng chẳng dám giấy lên Quý vị thấy hai tâm sở này đã sanh ra sức mạnh lớn lắm Thứ ba là tật đố. Chúng ta phải lắng lòng suy nghĩ. Chúng ta có tâm ganh ghét hay không? Thấy kẻ khác tốt đẹp. Chúng ta có cảm xúc gì? Nếu cảm thấy người ấy vượt trội ta, Tâm ta bực bội, ta cũng muốn trội hơn kẻ ấy. Hoặc là, càng làm quá lố hơn một chút, là bôi lọ những ưu điểm của kẻ ấy, phá hoại chuyện tốt của kẻ đó. Những điều này đều phát xuất từ thói ganh ghét. Chứ ngại chuyện tốt của người khác Chúng ta có ý niệm ấy hay không? Dẫu phiền não của chúng ta nhẹ hơn một chút Nhưng trong tâm chẳng thoải mái Chẳng làm chuyện phá hoại người khác Nhưng vẫn là có tâm ganh ghét Bồ Tát chẳng có Bồ Tát thấy điều tốt đẹp của người khác, tâm sanh quan hỷ. Tu gì? Tu tùy hỷ công đức. Người khác làm chuyện tốt, ta bèn tận tâm tận lực giúp kẻ ấy, khiến cho chuyện tốt của người ấy càng được làm tốt đẹp hơn. Đó là Bồ Tát. 
tuyệt đối chẳng chứa ngại kẻ khác chữ ngại kẻ khác là ác nghiệp đều là đọa tam đồ quý vị tùy hỷ công đức người ấy có công đức to nhiều người tùy hỷ đạt được công đức to như người ấy chẳng có năng lực tùy hỷ bằng cách đóng góp công sức bèn quan hệ tán tháng định khắp nơi tuyên dương kẻ ấy thì cũng là tùy hỷ công đức cũng giống hết khi không có sức giúp đỡ quý vị tôi dùng ngôn ngữ dùng văn tự để tuyên dương công đức của quý vị đó cũng là tùy hỷ quý vị thấy đó là phước hay là quả đều thuộc trong một niệm chỉ có kẻ mê hoặc mới gành ghé chướng ngại người thông minh có trí huệ chẳng làm chuyện ngu xuẩn ấy gặp người khác làm chuyện tốt đó là cơ hội của chính mình đã đến chúng ta có cơ hội để chính mình tích lũy công đức người ấy cầm đầu đứng đầu chúng ta theo sau giúp đỡ người ấy thành tựu như nhau chẳng tăng chẳng giảm trong mười đại nguyện dương của phổ hiền bồ tát có nguyện tùy hỷ công đức là nguyện thứ năm tiếp ngay theo nguyện sáng trừ nghiệp chướng là tùy hỷ công đức phải học hiểu điều này thứ tư là sang sang là tham thường gộp chung tham là tham cầu sang là gì chính mình có nhưng chẳng bỏ ra được để giúp đỡ người khác tâm lượng rất nhỏ chỉ cầu tự lợi chẳng biết lợi tha như vậy thì có thể giữ gìn sự phú quý của chính mình hay không thưa cuộc chưa vị chẳng thể quyết định chẳng giữ được mà còn khiến cho sự phú quý của chính mình bị hao tổn trên một mức độ to lớn phú quý do đâu mà có phú quý do tâm lượng rộng rãi mà có cổ ngạ ngữ trung quốc đã nói rất hay lượng to phước lớn lượng nhỏ nhen phước chẳng lớn chẳng thể nào có đại phước bao lượng to lớn chịu thí xả thấy người khác gặp khó khăn tự mình toàn tâm toàn lực giúp đỡ đó là đại phước bao giúp người khác nhưng chính mình còn giấu nghề đó chính là sang tham bị tổn phước chẳng phải là tù phước nhất định phải giống như bồ tát toàn tâm toàn lực thực hiện phước báo lớn lao đức phật dạy tài phú do đâu mà có từ tài bộ thí mà có thông minh và trí huệ do đâu mà có từ pháp bộ thí mà có khỏe mạnh sống lâu do đâu mà có do vô ý bố thí mà có 
thật sự làm dốc hết tánh mạng thực hiện càng làm càng thù thắng có người nói tôi tuổi tác đã cao ngần ấy vẫn còn giảng kinh làm chuyện giảng kinh này ba thứ bố thí trọn đủ thân thể tinh thần thể lực là nội tài bố thí được của cải tu hành giáo học là pháp bồ thị tăng trưởng thông minh trí huệ người nghe kinh hiểu rõ thông suốt y giáo phụng hành bèn lìa khổ được vui đó là ta đã vô ủy bố thí quả báo là khỏe mạnh sống lâu chẳng giảng kinh thì thọ mạng bèn hết chẳng khởi tác dụng càng giảng càng có tinh thần càng giảng tuổi thọ càng dài đạo lý là như vậy đó quý vị đồng ý xã thọ mạng bèn dài chẳng chiều xã thọ mạng ngắn ngủi chuyện là như vậy đó hiểu rõ ràng hiểu minh bạch rồi thì tu học và giảng kinh sung sướng hơn bất cứ gì khác khỏe mạnh trường thọ vĩnh viễn chẳng bị già suy luôn vừa phải thật sự suy lão là chẳng thể cử động nếu quý vị nghĩ hãy keo kiệt một chút ta đã lớn tuổi hãy giảng ít đi một chút để thân thể nghỉ ngơi nhiều hơn càng nghỉ ngơi càng già khọm càng nghỉ ngơi càng đổ bệnh ra đạo lý là như vậy đó ngày nào chẳng giảng nữa chẳng giảng mẹ giảng sanh định thế giới cực lạc cũng chẳng thể chịu khổ sở vì tuổi già ở đây một ngày nào già rất khổ chẳng phải chịu cái tội ấy hệ không giảng bèn đi ngay sang thế giới cực lạc chư phật bồ tát ứng hóa trong thế gian này nêu gương cho chúng ta thứ năm là ác tác phạm vi ở đây vô cùng rộng rãi tất cả hết thảy hành vi bất thiện đều được bao gồm trong điều này trong cuộc sống công việc đãi người tiếp vật hệ trái phạm những gì đã nói trong đề tử quy trái nghịch những gì cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp đạo đã nói thì đều gọi là ác tác do trái nghịch đánh đức thứ sáu là thụy miên chẳng thể nào không ngủ nhưng chớ nên tham ngủ thông thường ngủ nghỉ ngủ rất ngon thì chừng sáu giờ là đủ rồi khi tỉnh giấc phải làm việc công việc của người học phật là khi tỉnh giấc bèn rửa ráy thay quần áo sạch sẽ tụng kinh niệm phật lấy phật hoặc là đọc kinh từ tuổi trung niên trở lên lấy phật rất trọng yếu lấy phật là vận động
làm chuyện vận động này chẳng lãng phí thời gian tương ứng với niệm phật kinh hành cũng là một loại vận động tốt thích hợp cho người lớn tuổi kinh hành niệm phật ức phật niệm phật hiển tiền đương lai tất định kiến phật cho nên ngủ quá nhiều ngủ quá nhiều là lãng phí thời gian quý báu của chính mình nhất định phải phấn chấn tinh thần thứ bảy là điệu cử này chúng ta gọi điệu cử là tánh khí bột chột tâm chẳng định được vọng niệm quá nhiều đặc biệt là muốn tỉnh lặng ta tỉnh tọa mấy phút vừa tỉnh tọa vọng tưởng quá nhiều trạng huống ấy được gọi là điệu cử trở ngại rất lớn cho sự tu học tâm chán đạt tài đó học gì cũng đều khó khăn điều thứ tám trái ngược với điều cử điều cử là tâm tình bột chột xáo động hôn trầm là ngủ gà ngủ gật tinh thần uể oải quý vị bảo người ấy niệm phật niệm được mấy phút đã ngủ mất trong Phật thất chúng ta thường thấy người hôn trầm có khi nhiễu Phật chừng dẫn bước nhiễu Phật mà đã ngủ gục, ngậy o o luôn. Chẳng phải là niệm Phật mà là ngấy khò khò. Tám thứ này là phiền não. Quấn trói quý vị Khiến cho công phu của quý vị chẳng đắc lực Khiến cho quý vị tu học chẳng thể thành tựu Đó là bát triền Tam phượt là gì? Chính là tam độc phiền não Tham sân si Trong có tham sân si Ngoài có tám hiện tượng ý Người như vậy làm ác rất dễ dàng Hành thiện hết sức khó khăn Chúng ta biết Kẻ có bát triền tam phượt Trong tương lai sẽ đến nơi đâu Chắc chắn là tam đồ Đời sau chẳng có phần trong cõi trời người Đừng mong về thế giới cực lạc Vì thế các đồng học niệm Phật chúng ta Có lòng tin chân thật Nguyện thiết tha Phải thường xét coi chính mình có tám hiện tượng ấy hay không Nếu có Phải thống thiết sửa lỗi trước Phải nghiêm túc nỗ lực tinh tấn Đặc biệt là Phải quá giải Tam độc và ngũ độc Như chúng tôi đã nói Tịnh ảnh sớ viết 